¿Qué hora es? Estoy cansada. Llamen a Juan. Tengo frío. Estoy linda. ¿Sos vos, Juan? Quiero decirte, te he amado locamente, general. <risa> ¡Qué final! ¡Qué final de película! Flavia. Gracias, lo aplaudo porque es como sí. un recuerdo muy, muy especial. Y, y ahora en abril se están cumpliendo 35 años ya. Oh, oh, oh. 35 Mis primeros años. 35 años. Sí, por supuesto, porque fue... Volvían a ser. Claro, porque fue el inicio de todo. Sí, tal cual. Esa película hermosa de, de, de Eduardo Miñona, Miñona sí. que se filmó en la clandestinidad, ¿no? Así es, en julio del 83. Eh, yo quería, soñaba de muy chiquita con ser a, a, actriz, soñaba con estar en la tele y no sé cómo me llegó una... una una agencia de, de, de modelos en ese momento. Yo no quería ser modelo, pero era la, la manera de entrar en la televisión era hacer publicidad. Y entonces, bueno, me dieron esa, ese, ese dato. Entonces fui con mi mamá, noté cuatro cosas y al otro día me llamaron para el casting de una película. Claro, no se decía. Y yo fui y casi no voy y era el último día. Mirá. Y, y bueno, y ahí me dijeron que era sobre la película Evita. En ese momento, al estar, al estar prohibido todo, era como que no... no yo no sabía, no la había visto nunca, no la había estudiado, no había visto nada. Sabía, eh, había escuchado anécdotas que, que, que me habían contado, que, había, que contaba la familia, ¿viste? De, 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 de que había época. existido alguien y nada más. Y bueno, nada, y al, me, bueno, preseleccionada, preseleccionada quedé, quedé y, y me eligieron. Y la filmamos en la clandestinidad. Eh, no se llamaba, cuando la, cuando la editaban, no se llamaba Evita, Edita. se llamaba algo con rubia, tipo como si dijeras esa rubia debilidad, pero no es ese título, pero la rubia... Hacien, haciendo referencia, pero sin nombrarla. Sí, pero sin nombrarla, por las dudas. Y bueno, y al poco tiempo ya se hablaba de elecciones, fue todo muy vertiginoso y en octubre llegaron las elecciones, en diciembre asumió, volvió la democracia y realmente haber vivido, digamos, el comienzo de mi carrera con el comienzo de la democracia es como que que fue fuerte porque fue, y es muy interesante, sigue siéndolo, porque es como eh, haber estado en ese, en ese momento con todo lo que significaba, porque había también mucha, mucha pasión, ¿no? Sí. Y representar a Evita era una jugada, ahí me di cuenta que era una jugada muy fuerte en los medios, en la gente, hay gente que te amaba, gente que te odiaba. Pero no, pa no pasaba ese indiferente. Desapercibida, no, porque además era la primera película sobre Eva. Claro. La verdad era la primera la primer película. La primera... del cine mundial claro, claro la primera evita del cine mundial sí. y Eduardo Miñona fue el director y ahí tenemos la música de Lito Nevia y, y, sí. y acá se estrenó bueno con, con, con bombos y platillos y nada de un día para el otro pasé a estar en, todo, en todas las tapas y todos los diarios y, y que te invitaban por todos lados yo estaba cumpliendo el sueño de mi vida sin saber que realmente a 35 años después estamos hablando como si hubiese pasado ayer y además Sigo yo misma sorprendiéndome, porque no es un caso muy habitual que llegues a un casting, a tu primer casting y, y se te dé la no, oportunidad de tu vida. No, no es habitual, pero es interesante lo que te pasó con Miñona mm. y por qué él dice que te eligió. Ah, sí, genial. Yo en un magazine que, que hice después en Canal 9 le hice una entrevista, él estaba en España y, y siempre había tenido la curiosidad de decirle, ¿por qué me elegiste? Porque y nunca se lo habías preguntado, y nunca se lo había preguntado hasta ese momento. Sí, y nunca se lo había preguntado. Entonces me dijo que, bueno, que, que obviamente era igualita, que, que daba igual. A mí yo en ese momento tenía como el pelo tipo como ahora, así largo, con reflejos, mis rulos. Y, y, y era la típica adolescente de los 80, tenía 17 años nada más. Y me cortaron el pelo por acá, como ven, año 35. Yo la, 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 la interpretaba a ella a los 17 años y me dice, bueno... Lo que pasa es que realmente eh, fue muy eh, especial para mí que, toda, que las chicas que habían quedado preseleccionadas eh, eran, venían a la oficina a hablar conmigo, con, con sus mamás, vos también viniste con tu mamá, eh, 
pero todas nada, la mamá se sentaba tipo así adelante y las hijas atrás. Y vos fuiste la única que te sentaste acá delante nuestro y tu mamá quedó en un, un segundo costado. plano. Entonces eso, eso me dio la pauta que ibas a hacer una, que te ibas a, a, a hacer cargo de esto, porque insisto, a enfrentar a la prensa, saber contestar, saber defenderse, eh, fue algo que me llegó del cielo, pero no, no me imaginé que iba a tener que enfrentar tanto, tantos riesgos y tanto. O sea, arrancamos suave, ¿no? Sí. Sí. Arrancamos suave eh, y ya hace for, forever, pero, pero bueno, y además nada, él sentía que, que yo como actriz eh, le, le, le iba a transmitir lo que él, lo que él quería y me encontraron. Sí, y, bueno, y vos te encontraste con un director fantástico. Fantástico, que era su primer, su primer película. Y... Y, y ahí un poco, yo siempre como ahora, si Dios quiere, este año creo, tengo dos películas para hacer ah, y que ¿sí? son increíblemente ¿Puedes contar especiales. Algo? No puedo contarlo, ah. pero los, los vas, digo, ojalá que se pueda hacer, ya está, ya está, eh, ya está Cerrado. casi, casi ahí, pero digo, me van a ver en, en dos situaciones muy diferentes como actriz, dos personajes muy diferentes, fuertes los dos. Y, y en, de alguna manera yo interrumpí mi carrera cinematográfica. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, claro, ¿no? Claro. Porque, bueno, después te conocimos todos... Sí, con la ola. Con la ola, sí. con Flavia, con uh, tu dedicación al novelas, público infantil sí. como conductora. Y sí. me preguntaba, ¿no?, por sí. qué la interrumpiste. Yo, si fue solamente el motivo no, ese... Fue, o... se dieron muchas cosas. En ese momento me ofrecían películas, todas eran con desnudos, entonces eh, yo no quería, sentía que por ahí no, no, no me sentía preparada. Eh, y claro, la tele sí. había sido mi sueño siempre. Y los chicos también. De chiquita jugaba. Ay, está mi hija, me muero. Ah, ¿sí? Que ya tiene 30. Claro. Sí, ahí tenía 10 meses. Ay, eh, mira Y ella... Juliana, ¿no? Juliana, sí. Recién estaba en casa. Es arquitecta. Es arquitecta. Entonces me está, te, te está dando una mano con una cosa en mi casa y es como... Ya trabajamos, nos relacionamos de otra manera. Eh, y bueno, eh, yo sentí como volví a la publicidad. Fue, hice muchísima publicidad en ese momento. Y sentía que las propuestas, qué sé yo, no, no me sentía cómoda con, con lo que me proponían. Eran alucinantes, pero... También quería la popularidad, quería, más allá de que, la, de que Vita era popular, pero digo, la popularidad en cuanto a la televisión. Sí, la popularidad soñaba, de la televisión. Sí, la comunicación también, lo que, lo que significaba la tele y, y poder eh, cantar, bailar, eh, ser como una artista completa. Eh, y el público infantil, yo de chiquita jugaba que hacía programas para chicos. Entonces, de alguna manera, sin saberlo... A ver, sin medir, la, no sin medir las consecuencias, quizás sin pensar en los resultados. ¿eh? No, Jamás claro. pensé que iba a llegar tan lejos. Jamás pensé. Yo estaba haciendo lo que me gustaba. Yo estaba cumpliendo mi sueño. Eh, con Evita lo mismo. Estaba cumpliendo mi sueño de, de ser artista. Eh, entonces es como que no, no, no pensaba que iba a ser tan, tan fuerte. Y bueno, pero así soñaba, escribía... Eh, inventé el formato, armé todo eso y qué sé yo, lo, fui, lo hice a los 19 años, que era muy chiquita. La primera posibilidad para conducirte la, de programa infantil, ¿no? ¿Te la da Jean no, 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 no. Yo entro a, a Canal 11 eh, cuando era estatal, que fue en el año 86, y me la da un cubano que era Bayant, sí. que era el, el director del canal. Claro. Y como yo había hecho la novela Rosé, la de Linda Cristal, eh, entonces, eh, había quedado en buenos términos en el canal, entonces yo agarro y digo, bueno, quiero hacer un... Escribo en mi casa un programa infantil, que es el que después hice Flavia, eh, Flavia está de fiesta. Sí. Y entonces pedí una reunión con el director artístico, la Ola Verde ya estaba al aire. Entonces eh, yo agarré y le dije eh, que pedía una reunión, entonces me recibió, muy, muy, muy agradable, muy cordial. Y nada, vio el, el, el programa que yo le había llevado y me dijo, bueno, pero esto es muy caro, es algo muy, muy importante, es importante. Eh, era un programa hasta periodístico, infantil, tenía de todo, juegos, de todo. No, pues nosotros no podemos hacer esto porque está la ola verde y pues, pues no, ya está esto hace poco y pues si tú eres tan cara dura en, con 19 años venir aquí y proponerme esto, pues vas a ser una gran conductora de televisión. Y al poco tiempo, a los dos meses, renunció la chica que conducía y se acordó de mí me llamó ah. y acepté así... Sin, sin anestesia. Como, como, como la so, primera vez. Como la primera, como vez, la y primera como, vez y como sigo siendo. Eh, sí, y nada, y el señor televisor me presentó, acá tenemos una nueva amiguita y, y, y nada, y ahí estuvimos unos cuantos años. Enseguida me fue muy bien, nos fue muy bien. Estuvimos, eh, esto fue en junio, 
del 86, ya en julio hicimos el Circo Rodas y ¡ah! era... Ya fue fuera. Era, sí, sí, mi, miles de chicos. Y después seguimos con los personajes, con Grock, con un montón de... que to, Es el día de hoy que todos los fanáticos me, me recuerdan los personajes. Y después, bueno, Gustavo entró al, al, al canal estatal, todavía no era Telefe, y, y yo, bueno, iba a ver a, 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 varios, a varios directores y les decía, ay, quiero que haya juegos, quiero que haya música, quiero esto. Y nadie me decía, no, bueno, no. La verdad, el infantil eh, en ese momento... Eh, era realmente un, un programa eh, no importante, uh -huh. cero importante, todo lo contrario, eras como el último orejón del tarro sí, del canal. Como fue como, durante mucho tiempo claro, también, ¿no? Y, y, y bueno, yo luchaba para que, para que nos den para que tuviera un espacio, lugar. se ganaba poco, se hacía mucho, se trataba, y, pero bueno, por, por suerte me iba, se, se iba conservando el programa, lo cual eso ya es, es muchísimo. Y hasta que llegó, bueno, Gustavo, yo estaba embarazada de Juliana y, y le digo, bueno, quiero esto. Yo, sí. Entonces eh, aparecieron los juegos, las canciones y ahí ya en, en Canal 11 Estatal ya empezó a hacer un furor y ahí eh, con Gustavo va, hacemos la ola de fiesta juntos y pasamos primero a, 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 al Teatro Maipo que hacemos como un récord histórico de, de espectadores. Llegamos a hacer cuatro funciones por día. Ah. Era increíble. Mi hija nació ah, pobre sí, de Julia, esa manera. en medio de ese, de ese caos. Eh, venía, la llevaba al teatro, todo a todos lados. Y, y después de ahí pasamos a Canal 9. Y ahí es el fenómeno fuertísimo. Así eh, hace poco te leí o te escuché decir que si vos fueras chica hoy y vieras <risa> televisión, la verdad no te ilusionarías con estar... Y no. Y no. <risa> no, creo que fue... Porque a veces, a veces es muy difícil cuando uno estuvo tanto en la tele y, 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 y me siento muy orgullosa de haber, de haber hecho formatos, de haber tenido los espacios, de, de, de pertenecer a una época diferente, ¿no? Eh, no, yo diría que es, que es algo distinto a lo que se vive ahora. No, entonces, por ahí, ahora no estoy haciendo tele, entonces, por ahí, si uno dice lo que piensa eh, y, y por ahí es, eh, puede llegar a ser como, te pueden decir, ay, no, sos resentida, cero. Yo sé algo que no tengo en la vida, por suerte. Al contrario, es agradecimiento eterno. Eh, de hecho, el público, los chicos, fueron los que me dieron mi lugar eh, en el medio real, porque el programa seguía en el aire porque tenía porque rating, tenía si no, infantil. no hubiese seguido eh, estando. Ahora, ¿qué pasa? Lo que me pasa a mí es que yo cuando era chiquita, sí, claro, miraba, qué sé yo, estaban las novelas, de, me acuerdo Verónica Castro, eh, un montón de artistas que vos veías y que decías, ay, yo quiero ser eh, como ellas. ¿Argentina o, alguna? O Argentina, sí, un montón. Ay, <risa> te está traicionando. <risa> eh, Luca. No, estaban, había un montón, había un montón. Y, y entonces eh, uno deseaba, qué sé yo, veías Nelly, Nelly Dalobato, por ejemplo, que hacía unos musicales increíbles y, y a mí que me gustaba cantar cantar y bailar, y, o bailar por lo menos, era como decías, veías esos musicales en la tele, y, y, y si no, por ejemplo, qué sé yo, los ciclos de, de alta comedia, claro. de, de grandes actores que eran increíbles, y, y la verdad lo que te pasó también, Rosa de Lejos en su momento, los Canal 7 ha tenido mesa, sí. de, bueno, mesa de noticias, ya era un poco más cercano a que yo ya era un poquito más, ya era grande, ya estaba empezando a trabajar. Sí, fue pero, 84, claro, pero te pasaba eso, te pasaba, te pasaba que, qué sé yo, mirabas y soñabas, qué sé yo, ahora, ahora, ahora no. Ahora no. <risa> ahora no. <risa> bueno, pero tuviste una muy buena oportunidad eh, de volver a, a mostrar tu actriz en Cuéntame Cómo Pasó. Ah, sí, ahí. ¿eh? Hace muy poco en la televisión sí, pública, sí, hace sí, dos años sí, que lo dieron. Sí. Y la verdad que hiciste un muy lindo trabajo <risa> bueno. en un programa sí. que... Que sí. valió la pena, ¿no? Valió la pena, sí. Me encontré con un, con un programa eh, diferente también, un programa de tele distinto, se, se, filma, se filmaba, mira, eh, se grababa como si fuese cine, eh, en cuanto a, a, al trabajo, al equipo, a la seriedad, al compromiso de todos los que lo hacían. Entonces, eso me, me, me reconcilió mucho con, con la actuación, porque la actuación en tele, sobre todo, porque sí. la actuación en, 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 en teatro a mí me encanta. Yo no subestimo ningún género. A mí me encanta la comedia, me encanta el drama, me encanta todo. Sí, porque eh, unos años antes estabas en todo. Banieros, en sí, Carlos tal, Paz. Sí, bueno, sí, Estuviste eso con, lo hice eh... para, acompañando a Luis, eh, en, a, que, a mi pareja que es productor. Entonces, me 
me divirtió hacerlo. Estuviste en Inseparable con mucho, Oscar en Inseparable, Martínez. Sí, y... con, yo creo que, que a mí me divierte eh, lo ecléctico en, 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 y lo versátil. A mí me gusta. Eh, soy una persona que no podría estar encasillada en, en, en ningún esquema. Entonces me, me, Porque me divierte. Te, te escuché decir, ¿no? Como que podrías haber sido una actriz cool y elegiste la popularidad. <risa> es que yo no, no puedo ser cool, o sea, no hay manera. Me encantó lo que dijo Carolina Herrera: cool es un vaso con hielo y una bebida, o sea, <risa> es, eso es todo. Eh, no, yo no soy cool, cero, no, no, no. Es que no me gustan eh, las. las cualquier situación elitista no me gusta. Uh -huh. Me parece que indudablemente yo pertenezco al género popular. Eh, me ven todos y, y también me conocen todos. Eh, diferentes estratos sociales, diferentes... Naciste eh, tipo, en un barrio popular, cosas, ¿no? Como totalmente, barracas. me crié en barracas. O sea, soy una persona... Yo creo que, que lo más lindo es que... Es que eh, el género popular es el género más agradecido de por vida. De hecho, vos podés, eh, si, si ha sido como muy popular, es, es, si es más, más fácil, fácil poder claro, elegir decir, otra cosa. bueno, podés eh, decir, bueno, ahora quiero sí. hacer algo como prestigioso y decir, bueno, y, y llevas a la gente a ese, a ese a género. Ese lugar. Es, es mucho más... Eh, más simple, pero realmente me, me, me siento, donde esté me siento cómoda y ahora estoy en el y teatro. ahora estás en, <risa> ahora en estoy Mamushka, en el teatro. En teatro. Sí. Ahora estoy en el teatro haciendo Mamushka, que es una obra adorable, adorable porque, porque me encanta, porque la disfruto muchísimo, porque cuando la leí enseguida acepté el personaje. Eh, es Mercedes, es una mujer que... que en realidad, ella cree que tiene la familia perfecta, pero mmm, se da cuenta que hay un, una desaparición de algo de mucho valor en la casa y, y todos son sospechosos y se arma realmente un desmoronamiento de ese, de ese matrimonio, de esa familia, de los hijos, de, de los que están eh, ahí. Entonces es como que es muy divertida, te matás de la risa, pero en el final, acá, aquí vemos, aquí sí. están mis compañeros, acá está Goli Turilli, está Natalia Sancho. Figueiras, que es la, quien escribió y quien produce, y es una de mis hijas, actúa. Eh, después está Mili Massini, que también es una de mis, de mis hijas, Goli, ya la nombré, que es la señora que trabaja en casa. Cristian Sancho, que es un abogado como muy, muy este, fachero, obviamente. Sí. Aquí está Marcelo Serre, que es el, 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 el oficial Benítez, que, eh, que es graciosísimo. Y lo dan una vez por semana. Una vez por semana. Los miércoles. Sí, eh, también Ricardo Larrama, que hace de mi, de mi marido. Acá está Nati, que es quien, quien escribe. Y trabaja Ricardo Larrama, acá está sí, mi actorazo. marido. Ella escribió la obra y me encanta. Tomás Lepera hace de mi hijo también. Y falta, 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 falta Emiliano Figueredo, que acá está Cristian. Emiliano Figueredo, que hace del padre del padre Bonifacio. Y creo que los nombré a todos, porque sí. somos un montón. Y está la señora Alejandra. Alejandra Rubio, que es sí. la, la directora de, de este grupo, que, que es genial, así que estoy muy contenta. Estoy muy contenta, la gente se divirtió, la música, bailamos un poquito, o sea que, que, que nos divertimos mucho. Estamos en el Teatro Piccadilly los miércoles a las 21. Y también hay algo que es importante, la entrada vale 400 pesos, o sea que también es súper accesible. Sí. Agotamos el miércoles pasado, el día del estreno, en las localidades, había muy poquitas invitaciones, muy poquitísimas, y agotamos las, las es entradas. Es un precioso otra, teatro, además. Piccadilly es lo más, es, es muy un teatro, teatro. increíble. Es un sí. teatro increíble ahí en la avenida Corrientes y Montevideo, ¿no? Es entre sí, Montevideo y Paraná, al lado de San Martín. Al lado del Teatro eh, San Martín. Así que es un teatro que, que ha, ha sido muy, muy emblemático en la calle Corrientes. Y lo que tiene bueno es que la apuesta es súper super genial porque nosotros andamos por todos lados. Así que si vienen, que va, se van a quedar por ahí porque, porque, porque les pasamos cerquita y porque, porque está bueno eso. Y tiene un final con un mensaje fuerte y tiene un final emotivo. Emotivo, así que bueno, mañana los esperamos eh, de verdad todos en el teatro. Eh, Flavia, a partir de, bueno, de Evita y de Miniona y de todo el carrerón que tuviste, tu vida privada, algunas veces fue sí, noticia. muchas veces, muchas veces. Sí, algunas veces por ahí. No, oh, sí, yo creo que, que cuando, te, cuando estás tantos años eh, en, el, en el candelero, digamos, cuánto, tantos años... Y, y creo que, que, que bueno que llega que es un momento que uno está ¿no? en, claro que uno está uno está uno está todo el tiempo Expuesto. al aire sí sí 
Sí. ¿Y qué te pasó ahora que falleció Franco Macri? ¿Cómo Yo te elegí sentiste? el silencio, lo digo en todos los programas y me gustaría que, que en algún momento... Eh, ¿Elegiste el silencio con respecto a eso? Eh, elegí el silencio, no respondí, no respondí en las redes, no respondo tampoco en los reportajes, así que bueno, me gustaría que me entiendas y eso es todo lo que, lo que te puedo decir. Sí, por supuesto. Más tengo, estoy en pareja con Luis hace casi siete años... Y, y, y me parece que hay momentos en los cuales hay cosas para la vida privada y esto es algo que, que lo guardo para mi vida privada. Yo siempre fui muy respetuosa y voy a seguir siéndolo. No, no cambio. Hace 35 años que soy igual. Así que sigo así. Perfecto. Te, te entiendo perfectamente. Sigo así, sigo así. Bueno, mañana entonces, Mañana, ¿no? mañana a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, con Mamushka. Mamushka, Mamushka que, 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 bueno, que es una revolución y que, y que me... Me tiene en un, en un momento como actriz que tengo ganas de, 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 de expresarme así en, como en la obra y, y la verdad me siento muy, muy cómoda. Así que disfruten porque realmente es un gran equipo y estoy muy contenta de, de estar con ellos. No, está buenísimo que vuelvas a hacer teatro, ¿no? Sí, porque el teatro es, es algo que, que a mí siempre me gusta y siempre el contacto con el público. Y yo creo que el teatro es algo que, que, te, que te instruye siempre. Eh, es como que es, es como, los actores es como los deportistas eh, necesitamos eh, ir a las fuentes en las cuales te podés realmente nutrir de aprender y en el teatro sobre un escenario eh, siempre hay algo que aprender sí. y siempre y el otro día cuando estábamos por, por, por salir a la función eh, les dije a todos los miles les dije hay otra vez le digo, me, nos pasa lo mismo de siempre, ¿no? ¿Por qué habremos elegido esto? Porque es tan estresante el estreno, <risa> sí. tan estresante, que es como que decís, ¡ay, no! Sí, ¿por qué no, no estar en mi casa? No, no, más allá de mi casa, <risa> digo, no, no creo que haya una, una disciplina más, debe haber otras, digo, pero, pero uno dice, ¿por qué? Y un gran actor me había dicho una vez, de muchos años, me dijo... Cada vez que estoy por estrenar digo, ¿por qué no me habré dedicado a otra cosa? Porque digo, no puede ser. O sea, la primer, una semana antes no dormís, el día anterior dormís pero no sabés qué hacer. Tenés un grado de ansiedad que no, que no lo podés parar. Entonces, bueno, es, ahora nos va a pasar, vamos a tener todos los miércoles estrenos porque es como que claro, no podés perdese, también... Perdés el hábito Es la primera la vez semana. que me pasa que tengo que, que estar una vez por semana... Eh, eh, haciendo y es como tipo show en realidad, hay que tomarlo tipo show, así que eh, es una experiencia diferente, así que bueno, hay que estar muy atentos. Una última, ¿integrás a actrices argentinas? No, yo no, 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 no. yo soy eh, independiente en todo, no, 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 no. Gracias, eh. Bueno, gracias.